Wir sind Jesse und Roberto und nach einem Jahr Reisen in Europa sind wir nun in Kanada. Nachdem wir letzte Woche bereits beeindruckende Orte sehen konnten, setzen wir diese Woche noch einen drauf. Wir besuchen die wohl berühmtesten Wasserfälle und tauchen in die erstaunlich vielseitige Metropolstadt Toronto ein. Das aber leider nicht ohne einen Kollateralschaden. Ich weiß nicht, was los ist. Wir sind irgendwie vom Pech verfolgt. Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Hi! Ja, wir sind bereits weitergefahren, befinden uns schon in Toronto und wir haben wieder mal ein Déjà-vu, denn wir sind mal wieder bei Mercedes. Aber man muss sagen, diesmal ist es geplant. Das letzte Mal wurde ja leider nicht alles fertig. Darum haben wir hier jetzt unseren Termin und hoffen, dass wir ein für alle Mal alles durchkriegen. Wir gehen jetzt rein und geben die Schlüssel ab. Das wird jetzt ein bisschen dauern, zwei, drei Stunden haben sie gesagt, aber ja, wir lassen euch nicht mitwarten. Wir zeigen euch in der Zwischenzeit, was wir die letzten Tage gemacht haben, denn wir waren schon ein bisschen in Toronto unterwegs und in der Umgebung. Also das versüßt euch hoffentlich ein bisschen die Wartezeit. Und wir starten direkt an der Grenze zu USA, aber nicht, weil wir über die Grenze fahren wollen, sondern weil wir uns hier die Niagara-Fälle ansehen wollen. Wir sind hier etwa eineinhalb Stunden von Toronto entfernt und wir waren uns auch nicht ganz sicher, ob wir sie wirklich ansehen wollen. Aber nach kanadischen Verhältnissen ist es ja nicht weit, also nehmen wir die auch gleich mit. Für 70 Dollar könnte man hier noch mit dem Zipline 200-300 Meter runterfliegen. Aber nach all den Kosten, die wir hatten, ersparen wir uns das. bestehen eigentlich aus drei Wasserfällen und hier hinter mir sieht man die zwei, die auf der US-amerikanischen Seite liegen. Hier drüben ist der kanadische, der Horseshoe Fall. Den sehen wir uns jetzt genauer an. Glaubst du, sie stellen das Wasser über Nacht ab? Das ist eine ziemliche Wasservergeudung hier. Wow, also aus der Nähe sieht es nochmal massiver aus. Man merkt schon, dass es sehr touristisch ist, aber wir sind froh, dass wir das jetzt gesehen haben. Für uns geht es jetzt wieder zurück zum Van und wir sehen uns gleich dort. Boah, ist das eine Hitze heute. Oh ja. Nein. Aber es war ja doch beeindruckend, hier die Wasserfälle so zu sehen mhm. und wir haben uns auch erinnert, wir waren ja vor kurzem an den Grand Falls, die sind nicht ganz so ja. bekannt, aber die führen 90 Prozent des Wassers wie die Niagara-Fälle und trotzdem sieht das hier so viel imposanter aus. Ja, wahrscheinlich, weil, weil es halt drei verschiedene große Wasserfälle sind, also ja. es ist vor allem in der Breite. Ja. Und, ja. Aber ist, cool. Ja. War doch ganz gut, dass wir es gesehen haben, auch ja. wenn hier so... Ja, rundherum Hotelanlagen und Casinos stehen. <lacht> ja. Ah, jetzt fahren wir weiter. 
denn für uns geht es jetzt nach Toronto. Fahren, sah es ja schon richtig imposant aus mit den Wolkenkratzern. Es war aber auch viel zu heiß. Wir hatten heute über 30 Grad. Darum haben wir ein bisschen gewartet. Jetzt geht es so langsam auf den Abend zu. Also trauen wir uns in die City und wir sind direkt im Finanzviertel, wo all die hohen Wolkenkratzer sind. Es ist so beeindruckend und darum sehen wir uns jetzt noch mehr davon an. Uns ist es öfters hier in Kanada schon aufgefallen, aber auch hier im Zentrum liegt so ein süßlicher Geruch in der Luft. Die einen von euch wissen wahrscheinlich wieso. Hier in Kanada ist es legal und ja, irgendwie gefühlt wird das überall konsumiert hier. schon aufgefallen, dass hier sehr oft Regenbogenfarben zu sehen sind. Das ist, weil wir Juni haben und Juni auch Pride Month ist. Toronto feiert das groß und es ist überall präsent. Und wir finden es eine gute Sache. Wahrzeichen Torontos ist auch das Rathaus. Hier hinter mir ist das neue Rathaus mit dem bekannten Schriftzug von Toronto. Gleich daneben ist aber auch das alte Rathaus. Und ich würde sagen, zu den Wolkenkratzern und den modernen Gebäuden gibt es einen ziemlichen Kontrast ab. Wir sind hier beim Dundas Square. Ja, hier trifft sich alt und jung und jeder Mensch, der hier sein will. Also hier auf dieser Seite wird protestiert, auf der anderen Seite spielen sie Schach und überall ist was los und ja, die Reklamen sind auch richtig cool. Es erinnert uns ein wenig an... <lacht> What is it, a vlog or something? Yeah. Oh, okay. What is it for? Well, that's for the guys. Thank you guys, I'm a good one. 
Also eben, es trifft sich einfach jeder bei Dundas Square. Die Stimmung ist ausgelassen. Und dazu kommt die Freundlichkeit der Kanadier. Es quatschen einfach alle mit allen. Und es ist, ich finde es super. Dann versteht man natürlich auch besser, wieso der Dundas Square auch als kleiner Bruder des Times Square genannt wird. Es ist jetzt aber auch schon ganz schön spät, darum ja, machen wir uns auf den Weg zum Van. Wir haben sicher eine halbe, dreiviertel Stunde noch vor uns. Wir sehen uns morgen wieder. Und wie gefällt euch das Video? Wir sitzen leider immer noch bei Mercedes. Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, beim Ersetzen des Sensors ging noch die Halterung kaputt bzw. die war schon kaputt. Die gute Nachricht, der Sensor wurde ersetzt und die Teile für die Halterung sind hier auch in Toronto. Hier ist nämlich das Lager von Mercedes und das sollte in den nächsten paar Stunden geliefert werden und dann kann es auch ersetzt werden. So lange warten wir hier noch, bis das alles erledigt ist und für euch geht es weiter mit Toronto. Wir starten in Tag 2 in Toronto und wir freuen uns schon riesig. Und wir starten am gleichen Ort wie gestern, nämlich hier an dieser Fahrradverleihstation oder Bike-Sharing-Station. Ähm, die gibt es überall in Toronto und die sind richtig praktisch. Von hier aus haben wir eine halbe Stunde in die, also in die City, ins Zentrum. Dann nutzen wir das wieder. Das kostet 7 Dollar für 24 Stunden. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Also nehmen wir jetzt wieder Fahrräder. Und zwar wir sind wieder vier Personen. Hi. Da sind sie, Chantelle und Ron sind auch wieder mit dabei im Video. <lacht> so, aber ich würde sagen, jetzt ähm, ja, aktivieren wir mal unsere Fahrräder und fahren los. Der Tag hat so gut angefangen und ja. Jetzt ist uns während der Fahrt die Kamera runtergefallen und unser Objektiv ist Schrott. Ich weiß nicht, was los ist. Wir sind irgendwie vom Pech verfolgt. Äh, ich, ja. Wir haben zum Glück ein zweites Objektiv mit, heute wenigstens. Zum Glück haben wir es eingepackt. Aber es ist definitiv nicht geeignet für das, was wir filmen wollten. Und ja, es ist sehr schwer. Ich bin wahrscheinlich viel zu nahe. Und ja, wir versuchen uns jetzt trotzdem die Laune nicht komplett vermiesen zu lassen. Wir hatten ja eigentlich einen ganzen Tag in Toronto heute noch geplant. Ähm, ja, wir sind jetzt auch hier an, am Distillery District. Das war früher mal eine Whisky Distillerie. Und heute ist es ein Begegnungsort mit Restaurants, Cafés, Bars. So also ein bisschen künstlerisch angehaucht, soweit ich weiß. Und ja, wir sehen uns jetzt mal da um, versuchen uns ein bisschen abzulenken. Ja, mal sehen. Backsteinhäuser von der damaligen Destillerie. Das hat eine richtig coole Atmosphäre und die Leute sind ausgelassen. Hier wird sogar eine Hochzeit gefeiert. Also ja, und das Wetter passt ja auch perfekt. Das ist eigentlich alles ideal, oder? Ja. 
Nach der Destillerie geht es für uns weiter und zwar, wie ihr wisst, wir lieben Märkte und hier soll es einen richtig coolen Markt geben und da fahren wir hin und natürlich mit den Fahrrädern. als etwas Glückliches deuten, dass es jetzt gerade anfängt zu regnen, während wir rein wollen. Und Im Idealfall ist es wieder trocken, wenn wir rauskommen. verschiedenen Märkten in Kanada und hier haben wir es wieder. Sie heißen Fiddlehead Sprouts und sind wohl eine Art Fahnen, die wie Gemüse als Beilage wohl gegessen wird. Ich weiß es nicht. Falls es jemand von euch kennt, ähm, schreibt doch unten rein, ob ihr es schon mal gegessen habt, wie das schmeckt oder wie das angerichtet wird. Also ich finde es sieht sehr interessant aus. der für die Poutine verwendet wird. Richtig cool. Also vielleicht nehmen wir noch was. Mal sehen. You know, we lived in Switzerland for many years and yeah. we really miss Swiss cheese. Do you speak French then? Uh, un petit peu. Un petit peu. Does it help? Oh, this is so good. Wir konnten nicht widerstehen. Hier sind 150 Gramm Appenzeller Käse. Oh, ich freue mich so. scheint wieder, sie wärmt einen auch richtig schön, das ist wieder mal richtig angenehm. Wir gehen jetzt aber weiter zur nächsten Fahrradstation, aber unterwegs sehen wir uns noch ein, zwei Sachen an. Ziel und wir sind auch wieder zu viert. Wir hatten uns mal kurz getrennt, als wir ja, uns erstmal wieder orientieren mussten ohne unser Objektiv und alles. Das wollten wir den beiden nicht antun. Aber jetzt sind wir wieder zusammen unterwegs und wir sehen uns Graffiti Alley an. Ich glaube, das wird auch ziemlich spannend. Was meinst du? Ja, sieht schon ziemlich abgefragt aus. Man soll sagen, wie es ist, oder? <lacht> Ja. 
richtig cool, diese Graffiti-Allee. Aber für uns geht es weiter, denn eine Sache wollen wir heute noch anschauen. Und dafür müssen wir zum Wasser gehen. Aber unterwegs gibt es erst noch was anderes zu sehen. Auf einmal haben wir riesen Menschenmassen um uns gesehen. Und ja, jetzt ist uns klar, wieso. Die Blue Jays haben heute ein Spiel. Baseball ist die Sportart. Alle in Blau-Weiß, die Stimmung ist ausgelassen, richtig cool. Der Grund, wieso wir eigentlich aber hier sind, ist hier drüben, nämlich der CN Tower. Wir hatten eigentlich etwas anders geplant für heute Abend, aber das ist leider ins Wasser gefallen. Ja, und jetzt haben uns Ron und Chantel überzeugt, da nach oben mitzugehen. Und ja, Jesse kauft jetzt die Tickets. War schon ein beschissener Tag heute und auf die 100 Dollar kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Also machen wir das noch. Wir haben aufgegeben für heute. Los geht's zum Sea Tower. Ich habe uns überredet. So hoch ist es auch. Wow, was ist denn das bitte für eine Aussicht hier? Das ist unglaublich. Danke, dass ihr uns überredet habt. <lacht> stehen. Beim, bei dem Schornstein, der am weitesten links ist, dort hinten. Hier. Richtig cool und ja, für uns geht es jetzt zurück zum Van. Das Baseballspiel ist auch zu Ende und wir sehen uns morgen. Tag 3 in Toronto. Wir haben ja von gestern noch was offen. Wir wollten ja gestern Abend was machen, bevor wir unsere Übersprungshandlung hatten und dann auf diesem Turm hoch sind. Also wollen wir das heute in Angriff nehmen und vielleicht lenkt uns das ja noch ein bisschen ab. Und hier sind wir auch schon. Hier können wir unsere Tickets kaufen. Leider funktioniert es für uns aus irgendeinem Grund nicht online, also müssen wir hier die Schlange anstehen. Da oben auf dem Turm, da waren wir gestern. Jetzt sehen wir es von der anderen Seite. Wir 
Wir sind nun auf Center Island angekommen und die Fahrt hierher hat eigentlich schon gezeigt, wieso die Insel so bekannt ist und hat eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Skyline von Toronto. Und ja, wir werden hier den Abend verbringen und ja, ein bisschen erkundschaften, was es hier alles zu sehen gibt, denn es sind verschiedene Inseln hier und das sehen wir uns jetzt an. Und überall sind riesenlange Schlangen, außer hier bei Pizza Pizza. Nimmst du auch ein bisschen? Mm, ein ja, Stück. Vielleicht. Die Pizza war doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich wollte zuerst keine, denn ja, Pizza Pizza, was ist denn das für ein Name bitte? Aber die war richtig gut. Der Hunger ist der beste Koch. Ja, Kopf. ich glaube, das war's. <lacht> Auf den Inseln hier ist so eine ausgelassene Stimmung. Es ist grandios. Hier sind Familien, Freunde, die sich treffen, die sich hier begegnen, zusammen grillen, Sport machen. Also hier hinten zum Beispiel ist der Beach, da spielen sie Beachvolleyball. Aber auch so, sie, ja... Es ist einfach toll, so die Menschengruppen so zusammen zu sehen, wie sie die Zeit zusammen hier im Grünen verbringen. Und klar, es sind ganz schön viele Menschen, es ist auch Wochenende, aber es ist trotzdem sehr schön. Das Beste an diesem Strand ist aber, dass hier hinter mir ist kein Meer. Es ist Süßwasser, obwohl es so riesig ist und man am Horizont das Ende nicht sieht. Das ist nämlich Lake Ontario. Also da wird auch ich baden gehen. Wie ihr seht, haben wir Jimmy wieder zurück. Ja! <lacht> ja, war nicht ganz ein so günstiger Spaß hier, aber ja, muss halt gemacht werden. Hauptsache Jimmy fährt wieder. Wir haben 1100 und etwas Dollar gezahlt. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Dieselkasse in äh, Reparaturkasse umbenennen. <lacht> mit all den Kosten, die wir hatten ja. in letzter Zeit, aber ja. Gerade auch mit dem Objektiv noch, da müssen wir uns auch wieder ein neues anschaffen und naja. Ja, aber Hauptsache wir können weiterfahren und an dieser Stelle noch ein kleiner Aufruf. Wir wollen in der nächsten Zeit mal ein Q&A machen. Schreibt doch alle eure Fragen, die ihr an uns stellen möchtet, unten in die Kommentare rein und wir versuchen die dann aufzugreifen. Ja, und somit beenden wir dieses Video und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann! Bis dann.